uh, ang gagawin naman natin ay bolt, 3D bolt solid na. So, ang diameter ay gagawin natin ay 6. May mga command dito na hindi ko kiniklikin to dito sa ribbon bar. Kundi gumagamit ako ng shortcut na alias. Alias. Yan yung mga shortcut sa keyboard. So, mas mabilis kasi yon na gamitin. Kumpara sa ribbon bar. So, circle. Start na natin. Circle C. Enter. So, ang radius ay 3. Tapos, polygon siya. 6. Enter. Sentro nitong, sentro nitong circle. Tapos, 6 ulit. Yung kanyang dimension so may 2D may 2D na tayo gagawin natin tong 3D na so extrude EXT enter kunin natin tong polygon enter 4.5 enter so, meron na siyang ulo ito yung ulo ng bolt so Extrude ulit. Ito namang bilog. Pababa. Gawin natin 30. Enter. Lagyan natin jumper. Na. Okay. 1mm. Enter. Oops. Okay na. Ano ba yan? So, kita mo, itong empty solid na to ay dalawa. Isa, dalawa. Pagsamahin natin sa union. UN, uni, union. Kung, yan, enter. Paalala ulit ha, itong green, tsaka itong kabila, blue, di ba? Yung green, Kung ano yung ma-intersect ng green, nase-select niya. Diba? Kung ano ma-intersect siya, yan. Samantalang blue, kailangan nasa loob ng color blue. Kaliwaga, yan. Nasa loob. Nase-select siya. Pero kung halimbawa, kalahat hindi siya buo, na-intersect lang, hindi. So, gamitin nyo yung green para ma-intersect. Ma-select yung entities or yung subject na kailangan natin gawin <coughs> yan, tip lang yan so okay na itong ulo katawan, lalagyan natin ng jumper yung ibabaw balik natin sa 2D sa 2D na wireframe <coughs> so 3 point axis Object snap. Skip mana? Jangan tap. Object snap. So, dua wa. Kilo. So, PL sa polyline. Dito. Cancel natin tong dynamic UCS. Kailangan na masunod yung ginamit nating UCS na sinet. Tapos, F8 sa ortho. 2.5. point five alisin na natin orto tapos susundan natin dito yan one point five one point five tapos skip 
kung ano yung na din. Extend natin para ma-close sya. Enter. Close na na. Trim natin to para trim nya. Trim. Okay na. Meron na tayong triangle dito. So, gagawin natin tong jumper. Revolve. R-E-V. Victory. Click natin to. Enter. Three sixty. Hindi siya solid. Gawin natin solid siya. Ito ay hindi buong entities. So, PE. Select natin itong kaninang polyline na hindi na buo. I-join natin. Tapos, kasama ito nandito. Tapos, enter. Enter. Okay na siya. Di ba? Isang entities na ito. So, revolve mo na eh. Kaya yun nandito sa tools na to Revolve. Select yung kanina. Ito. Tapos, yung kanyang axis. <coughs> yung gitna ng bolt natin. So, ayan. Solid na. Tapos, 360. Enter. Bingin natin sa shaded. So, meron na siyang nasema. Tapos, subtract natin. SU. Subtract. Subtract natin to dito. Enter. Diba? Meron na yung ulo niya. Maayos na. So, lagyan natin ng thread. 2 wire frame ulit. Tapos, lalagyan natin ng spiral. So, radius niya ay 3. Pago 3 ulit. Sa ibabaw, sa ilalim kanina, tapos ito naman sa ibabaw. Tapos, ang kukunin natin ay height, turn height. Ito. Ito na. Ito, turn height. So, turn height niya ay M6 to. Ang pitch niya ay 0.7. Enter. Yung height niya ay gawin natin, gawin natin 15. 15 ang height ng spring natin. So, may spring na siya. Yan ang gagawin nating path para mag-sweep. Sweep tayo. So, gawa tayo ng circle. Circle dito. Ang radius ay 0.3. Enter. Tapos, sweep. Sa 3D tool, ito, sweep. And, circle. Enter. Yung path niya. Yan na. Regenerate. May pat na. Tingnan natin. Sa shaded. Tapos. Saka natin susubtract. SU for subtract. Enter. Select natin yung body ng tornillo. Enter. Tapos nung spring. Enter. Yan na. Meron na tayong thread. Di ba? So, pwede, pwede natin baguhin yan. Sa kulay. Kung gusto nyo. Ito, ayan. O, oh, diba? May tornillo na tayo na 3D. Tapos, save na. Bold. Okay, sunod naman yung kanyang <coughs> nuts na M6. Diba? Sige, salamat.